السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور ان گند رو دو سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم تنین رکن زکاة ہے زکاة وہ عظیم اسلام کا رکن ہے جس سے اس مال میں برکت پیدا ہوتی ہے جس مال کی زکاة ادا کر دی جائے زکاة ادا کرنے سے انسان اور انسان کا مال مصیبتوں سے آفتوں سے محفوظ رہتا ہے زکاة ادا کرنے سے وہ انسان جو زکاة ادا کر رہا ہے اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے کئی طرح کے گناہوں سے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکاة ادا کرنے کا بار بار آرڈر دیا ہے بار بار حکم دیا ہے اور قرآن پاک میں ایسے بیاسی کی قریب مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نماز کا ذکر کیا تو ساتھ ہی زکاة کا تذکرہ فرمایا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے سورہ بقرہ میں وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ نماز قیم کرو اور زکاة ادا کرو کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود من اموالہم صدقہ تطاہرہم و تزکیہم بیہا و صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم کہ آپ ان کے مال سے زکاة لیجئے یہ زکاة جب آپ لیں گے تو اس سے آپ ان کو پاک کریں گے اور ان کو گناہوں سے صاف کریں گے اور آپ ان کے لئے دعائے خیر کریں گے اور آپ کی دعا ان لوگوں کے لئے باعث اتمنان ہے باعث سکون ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان لوگوں کی سخت ترین سزا بیان کی ہے جو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جو اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتے چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں دسمیں اس پارے میں سورہ توبہ میں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّحَبَ وَالْفِقْضَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ مال جو آپ جمع کر رہے ہیں اور سمتے ہیں کہ میں بہت سرمایہ دار ہو چکا ہوں بہت بڑا مال دار بن چکا ہوں نہیں یہ مال آپ کے لئے نقصان دے ہوگا اور دردناک عذاب کا پیغام لے کر آئے گا یہ دردناک عذاب کم ملے گا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بیہا جباہہم وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ اس دن جس دن آپ کے اس جمع کیے ہوئے مال کو جس کی آپ زکاة ادا نہیں کرتے اسے گرم کیا جائے گا اور گرم بھی کس آگ میں کیا جائے گا جہنم کی آگ میں اور پھر اسی مال سے جس سے آپ کو بڑی محبت تھی جس میں سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے جس کی آپ زکاة ادا نہیں کرتے تھے اسی مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس سے آپ کی پشانیوں کو داغا جائے گا اس سے آپ کے پہلوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال 
جسے تم خزانہ بنا کر جمع کرتے رہے اب اس کا مزہ چکھ لو تو اس لیے میرے بھائیو اپنے اپنے مال کی فکر کرنی چاہیے فکر اس لحاظ سے نہیں کہ یہ کم کیوں ہو رہا ہے فکر اس لحاظ سے کرنی چاہیے کہ کیا میں نے اس کی زکاة ادا کی ہے یا ادا نہیں کی زکاة ادا کرنا ایک سعادت ہے زکاة ادا کرنا ایک اعزاز ہے زکاة ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ زکاة ادا کرنے والے بنی ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں میری آپ کی طرح کے ہیں ہماری طرح کے ان کے جسم ہیں ہماری طرح وہ بولتے ہیں لیکن وہ دینے والوں کی بجائے مانگنے والوں میں شامل ہیں وہ در در دکے کھا رہی ہیں کبھی اس مالدار کے پاس جاتے ہیں کہ زکاة میں سے میرا حصہ رکھیے گا کبھی اس کے پاس جاتے ہیں اور آپ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز دیا کہ آپ زکاة ادا کرنے والوں میں شامل ہیں لینے والوں میں شامل نہیں ہیں اس لیے میرے بھائیو ہر سال اپنے اپنے مال کا حساب کیا جائے اور آپ کا وہ مال جس پہ ایک سال گزر چکا ہے ایک سال سے آپ کے پاس موجود ہے اور اس میں سے زکاة بنتی ہے نصاب کے مطابق ہے تو اس میں سے زکاة ادا کی جائے زکاة سونے چاندی میں بھی ہے اس سونے چاندی میں بھی ہے جسے عورتیں بطور زیور استعمال کرتی ہیں کیونکہ کئی علماء اکرام کا یہ فتوہ ہے کہ جس سونے چاندی کو بطور زیور استعمال نہ کی بطور زیور استعمال کیا جائے اس میں زکاة نہیں ہے جبکہ راجع موقف یہ ہے کہ اس میں بھی زکاة ہے چنانچہ امام ابو دعوت رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی خاتون کے ساتھ ان کی بیٹی تھی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے آپ نے پوچھا کہ کیا اس کی زکاة ادا کرتی ہو وہ عورت کہنے لگی نہیں تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت سونے کے ان کنگنوں کے بدلے میں جہنم کی آگ کے کنگن تمہاری بیٹی کے بازو میں پہنا دے اس عورت نے اسی وقت اپنی بیٹی کے بازو سے یہ کنگن اتارے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیئے کہ یہ اللہ اللہ کے رسول کے لیے ہیں یعنی کہ اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو دے رہی ہوں جہاں چاہیں وہ خرچ کر دیں اب یہ زیور اس عورت نے پہنا ہوا تھا یا نہیں پہنا ہوا تھا اس کی بیٹی نے پہنا ہوا تھا تو پتا چلا کہ اس زیور میں بھی زکاة ہے اس سونے چاندی میں بھی زکاة ہے جسے بطور زیور کے عورتیں استعمال کر رہی ہیں امام ابو دعود رحمہ اللہ دوسری حدیث روایت کرتے ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام داخل ہوئے گھر میں آئے جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندی کی موٹی موٹی انگوٹیاں پہن رکھی ہیں آپ نے پوچھا کیا اس کی زکاة ادا کرتی ہو جناب عائشہ فرمانے لگی نہیں فرمایا تمہیں جہنم کی آگ میں لے جانے کے لیے یہ چاندی کی انگوٹیاں کافی ہیں جن کی تم زکاة ادا نہیں کرتی ہو تو میرے بھائیو اس لیے اپنے اپنے مال کی فکر کریں یہ مال روز قیامت و عبال بن جائے گا جس کی ہم زکاة ادا نہیں کرتے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ روز قیامت مالدار آدمی کو لایا جائے گا جو اپنے مال میں سے زکاة ادا نہیں کرتا تھا اس کے مال کو گنجے سامپ کی شکل دی جائے گی اور پھر یہ سامپ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا توک بن جائے گا بوجھ بن جائے گا اور اس کو ڈسے گا اپنی دونوں باتیں پھلا کر اسے ڈسے گا اور اسے کہے گا انا کنزک انا مالک میں تمہارا وہی مال ہوں میں تمہارا وہی خزانہ ہوں پھر نبی علیہ السلام نے یہ عید پڑی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيْقَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ یہ لوگ جو اپنے مال میں کنجوسی کرتے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ دینے والا اللہ ہے یہ مال اللہ کے فضل میں سے ملا ہے اللہ کے فضل سے ملا ہے 
تو جس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں زکات ادا نہیں کرتے یہ نہ سمجھے کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے بل ہوا شر الحم بلکہ یہ مال ان کے لیے شر ثابت ہوگا ان کے لیے وبال ثابت ہوگا ان کے لیے عذاب ثابت ہوگا اس مال کو روز قیامت ان کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا امام مسلم رحیم اللہ روایت کرتے ہیں اور جو اب حدیث بیان کرنے لگا ہو اس کے راوی بھی جناب ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلات والسلام نے فرمایا کہ روز قیامت یہ مال جس کی لوگ زکات ادا نہیں کرتے اسے لایا جائے گا جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا گرم کیا جائے گا اور پھر اس سے اس آدمی کو اس آدمی کی پیشانی وغیرہ کو پہلوؤں کو جلایا جائے گا جو زکات ادا نہیں کرتا تھا اور یہ معاملہ جاری و ساری رہے گا اس دن جس کی مقدار دنیا کے لحاظ سے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی دنیا کی زندگی کتنی ہے آپ کی جی ساٹھ سال ستر سال اسی سال روز قیامت وہ دن جو جہنم میں جانے سے پہلے ہے اس کی مقدار کتنی ہے دنیا کے لحاظ سے پچاس ہزار سال ان پچاس ہزار سالوں میں اس آدمی کو مسلسل اسی کے مال سے ذاب دیا جائے گا جس مال کی وہ زکات ادا نہیں کرتا تھا اور فرمایا جو اونٹوں کی زکات ادا نہیں کرتا تھا اس کے اونٹ لائے جائیں گے اور اسے چٹیل میدان میں اوندہ لٹا دیا جائے گا زکات ادا نہ کرنے والے کو اونٹوں کے مالک کو اور پھر یہ اونٹ باری باری اسے روندیں گے اس کے اوپر چڑھیں گے پھر دوبارہ آئیں گے پھر چڑھیں گے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اس ایک دن میں جو دنیا کے لحاظ سے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اس آدمی کو لایا جائے گا جس کے پاس بکریاں تھی بکریوں کی زکات ادا نہیں کرتا تھا روز قیامت جب یہ بکریاں آئیں گی خوب موٹی تازہ ہوں گی دنیا سے زیادہ موٹی ہوں گی پربا ہوں گی اور ان کے سینگ ہوں گے کوئی بھی بکری بغیر سینگ کے نہیں ہوگی کوئی بھی بکری ایسی نہیں ہوگی جس کا سینگ پیچھے کو مڑا ہوا ہو بلکہ ہر ایک کا سینگ آگے کی طرف ہوگا لگنے والا ہوگا اور پھر ان بکریوں کے مالک کو صاف چٹل میدان میں اوندہ لٹا دیا جائے گا اور پھر یہ بکریاں باری باری اسے رون دیں گی اور اپنے سینگوں سے اسے زخمی کریں گی اسے ماریں گی جب ایک چکر مکمل ہو جائے گا دوبارہ آئیں گی سہبارہ آئیں گی پھر آئیں گی اور یہ عمل جاری و ساری رہے گا اس ایک دن میں جو دنیا کے لحاظ سے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اب اس نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنا کہ لوگو یہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے جو اولاد دی ہے یہ تمہارے لئے فتنہ ہے ازمائش ہے تمہارا امتحان ہو رہا ہے کہ وہ اللہ جس نے یہ مال دیا ہے اس کی راہ میں اس مال میں سے خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو اس اللہ کہا کہ اس مال میں سے ادا کرتے ہو یا نہیں ادا کرتے ہو تمہاری جو اولاد ہے اس کے ذریعے بھی تمہارا امتحان ہو رہا ہے ازمائش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ایک اور جہاں پہ فرماتے ہیں یا یوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ کہ اے ایمان والو دہان سے کہیں یہ مال جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ اولاد جو ہم نے تمہیں دی ہے یہ کہیں تمہیں ہمارے ذکر سے غافل نہ کر دے آگے چل کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِ اَحَدَكُمْ الْمَوْت موت آنے سے پہلے پہلے اس مال میں سے خرچ کر لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے ورنہ جب موت آنے لگے گی پھر تم کہو گے کہ اللہ نے ہمیں ایک منٹ کی دو منٹ کی محلت کیوں نہ دی ہم نے تو اللہ کی رام میں بھی کچھ خرچ کرنا تھا میں نے تو وہ مسجد بنانی تھی میں نے تو ابھی اتنے یتیموں کو صدقہ دینا تھا اب یہ باتیں کرنے کا کوئی فیدہ نہیں اب یہ مال تمہارا نہیں رہا اب یہ مال کسی اور کا ہو چکا ہے تمہارے وارثوں کا ہو چکا ہے اب یہ تمہارا مال نہیں ہے 
اس لیے میرے بھائیو زکوٰۃ کا اہتمام کریں عام طور پہ لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مہینہ کون سا مہینہ ہے جی آواز نہیں آ رہی شوال کا مہینہ اور شبان کا مہینہ اور میرے بھائی زکوٰۃ کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ کے مال پہ ایک سال گزر جائے آپ نے اپنی بیگم کو ساڑھے سات تولے سونا لے کر دیا شوال کے مہینے میں آئندہ شوال کے مہینے میں اس سونے کی قیمت لگائی جائے گی اور اس میں سے اڑھائی فیصد زکوٰۃ ادا کی جائے گی سونے کی قیمت نکلی ساڑھے تین لاکھ روپیہ ساڑھے تین لاکھ روپے میں سے اڑھائی فیصد آپ اللہ کی راہ میں دیں گے آپ نے اپنی بیگم کو چاندی لے کر دی مثال کے طور پہ ذی الحجہ کے مہینے میں اور چاندی کی مقدار ہے ساڑھ تو لے تو جب آئندہ ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا آپ اس ساڑھ تو لے چاندی کی قیمت لگوائیں گے جو قیمت بنے گی اس قیمت میں سے اڑھائی فیصد آپ اللہ کی راہ میں سے دیں گے زکوٰۃ کے طور پہ دیں گے اور میرے بھائی ایسے ہی اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں آپ کے پاس بکریاں ہیں آپ کے پاس بھینسے ہیں آپ کے پاس گائے ہیں اور یہ وہ جانور ہیں جن کا چارہ آپ کو خریدنا نہیں پڑتا بلکہ عام طور پہ سال کے اکثر حصے میں سات مہینے آٹھ مہینے نو مہینے فری کا چارہ ہے باہر جاتی ہیں جنگل میں صحرا میں وہاں چارہ موجود ہے وہاں پہ جاڑیاں موجود ہیں وہاں پہ درخت موجود ہیں وہاں پہ قدرتی طور پہ گھاس موجود ہے آپ کو خریدنا نہیں پڑتا وہ کھا پی کے واپس آ جاتی ہیں تو ان میں بھی زکات ہے لیکن اگر آپ کو چارہ سال کے اکثر حصے میں خریدنا پڑتا ہے تو پھر ان جانوروں میں جانوروں والی زکات نہیں ہے پھر ان جانوروں میں جانوروں والی زکات پھر کون سی زکات ہے پھر دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے جانور کیوں رکھے ہیں اگر اس لیے رکھے ہیں کہ آپ ان کا دودھ پیے بیچتے نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی زکات نہیں ہے اگر آپ اس لیے رکھے ہیں کہ آپ ذبا کر کے گوشت کھاتے ہیں بیچتے نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی زکات نہیں ہے لیکن اگر یہ جانور آپ نے اس لیے رکھے ہیں کہ آپ کاروبار کرتے ہیں انہیں بیچتے ہیں تو پھر زکات جانوروں کے اوپر نہیں ہے جانوروں سے جو آمدنی آ رہی ہے وہ آمدنی آپ کے گھر میں جمع ہو رہی ہے گھر میں خرچ نہیں ہو رہی بلکہ جمع ہو رہی ہے اور شوال کے مہینے میں آپ کے پاس جانوروں کی آمدنی میں سے اور دیگر جو آپ کے پاس کنسی موجود ہے وہ ساڑھے باون تولے چاندی کی مقدار سے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے مثال کے طور پہ چالیس ہزار روپیہ ہے ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت تقریباً اڑتیس ہزار انتالیس ہزار چالیس ہزار روپیہ ہے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں چالیس ہزار روپیہ آپ کے پاس ہے جانور بیچ کر آپ نے حاصل کیا ہے یا کہیں اور جگہ سے حاصل کیا ہے کس مہینے میں حاصل کیا ہے شوال کے مہینے میں یا آپ کے پاس پڑا رہا بلکہ مزید پیسے بھی آتے رہے اور آئندہ شوال تک یہ چالیس ہزار روپیہ آپ کے پاس رہا بڑھتا ضرور رہا کم نہیں ہوا تو آئندہ شوال میں اس چالیس ہزار روپے میں سے اس پچاس ہزار روپے میں سے اس ایک لاکھ روپے میں سے آپ اڑائی فیصد کے لحاظ سے زکات ادا کریں گے اور اگر آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو پھر جب بھی فصل پیدا ہوگی اس میں سے زکات ہے چاہے آپ کی فصل سال میں دو بار پیدا ہوتی ہو تو سال میں دو دفعہ زکات ہوگی اگر آپ کی کھیتی وہ ہے جس میں پانی لگانے کے لیے آپ کے پیسے لگتے ہیں پانی خریدنا پڑتا ہے یا ٹیوب ویل چلاتے ہیں تو پٹرول لے کر آتے ہیں ڈیزل خریدنا پڑتا ہے نہروں سے پانی لیتے ہیں تو اس کا آبیانہ ادا کرنا پڑتا ہے کنویں سے پانی نکالتے ہیں تو آپ کو بیل لگانے پڑتے ہیں گدے لگانے پڑتے ہیں اس لحاظ سے آپ کا خرچہ ہو رہا ہے آپ کا مال لگ رہا ہے تو پھر اس کھیتی میں سے اس فصل میں سے زکات کتنی ہوگی 
बीसवा हिस्सा उसकी कुल आमदन में से कौन सा हिस्सा बीसवा हिस्सा और अगर आपको पानी फ्री में मिलता है कोई मेहनत नहीं होती कोई पैसा नहीं लगता बारिश के पानी से काम चल रहा है या आपकी जो खेती है वो दरिया के करीब है समुन्द्र के करीब है पानी देना नहीं पड़ता तो फिर उसकी आमदन में से जकत कितनी है दसवा हिस्सा तो मेरे भाई ये जकत के चंद उमूर की तरफ मैंने इशारा किया है वरना ये मौजूद बहुत तवील है और टाइम बहुत कम होता है अलबत् एक चीज की तरफ इशारा कर दू कि अब वो सब चीजें रह गई जिनमें आप कारोबार करते हैं चाहे वो जानवर हो जिनका जिक्र पहले हो चुका है आपका कारोबार जानवर बेचना हो या दूध बेचना हो या गोश्त बेचना हो या आप प्रॉपर्टी का कारोबार करते हो कोई भी आप कारोबार करते हैं और आपके पास जो पैसा है वो साढ़े बावन तोले चांदी की कीमत के बराबर या इससे ज्यादा है एक साल से पड़ा हुआ है जब एक साल गुजर जाएगा उसमें से अढ़ाई फीसद जकत होगी अब शवाल के महीने में आपके पास चालीस हजार था आइंदा शवाल के महीने में इस चालीस हजार रूपये के ऊपर जकत है आप कहेंगे नहीं माल तो बढ़ चुका है लेकिन शवाल के महीने में नहीं बढ़ा बाद में बढ़ा है जो माल बाद में बढ़ा है उसके ऊपर अभी साल पूरा नहीं हुआ उसका क्या करें चालीस हजार रूपये आपके पास था शवाल के महीने में जिलकादा के महीने में आपके खजाने में मजीद बीस हजार रूपया जमा हो गया अब कितना हो गया है साठ अब ये बीस हजार रूपये की जकत का क्या बनेगा इसके ऊपर तो बीस साल पूरा नहीं हुआ शवाल में तो मेरे भाई देखा जाएगा ये बीस हजार रूपये आप कहां से लेकर आए हैं अगर ये उसी चालीस हजार रूपये में से निकला है चालीस हजार रूपये आपने कहीं कारोबार में लगाया हुआ था और उसी से मुनाफा आया है बीस हजार रूपया तो चाहे इसका साल पूरा ना हुआ हो इसके जो इसका जो असल सरमाया उसका साल पूरा हो चुका है तो इस पर भी जकत आप साथ ही अदा कर देंगे लेकिन अगर ये बीस हजार रूपये आप कहते हैं नहीं नहीं उधर से नहीं आया ये तो किसी और जगह से आया है ये तो मुझे विरासत में से मिला है तो फिर इस बीस हजार रूपये के ऊपर फौरी तौर पर जकत नहीं है लेकिन बेहतर यह है कि आप शवाल में इसकी जकत भी अदा कर दे लेकिन अभी वाजब नहीं हुई वाजब तब होगी जब इसका अपना साल पूरा हो जाएगा जब शवाल के बाद जिलकादा का महीना आएगा फिर इस बीस हजार रूपये की जकत भी आप अदा करेंगे चालीस हजार रूपये की जकत आप पहले अदा कर चुके हैं यही से मसला हल हो जाएगा हमारे उन भाइयों का जो हर महीने भारी तनख्वाह लेते हैं एक लाख रुपया तनख्वाह है दो लाख रुपया तनख्वाह है पांच लाख रुपया तनख्वाह है और उसमें से जो खा पी लेते हैं उसके ऊपर कोई जकत नहीं है लेकिन जो आप जमा कर रहे हैं बैंक में जमा हो रहा है घर में जमा हो रहा है अब जब आपको पहली तनख्वाह मिली तो उसमें से आपकी बचत थी पचास हजार रुपया और ये वाक्य है रमजान के महीने का अब ये पचास हजार रुपया जो है इस पे आइंदा रमजान में जकत वाजब है क्योंकि अभी पड़ा हुआ है पचास हजार रुपया आपने इसको कहीं पे लगाया नहीं है लेकिन बाकी के पैसे आइंदा महीनों में आए हैं रमजान के बाद शवाल के महीने में मजीद बचत हुई कितनी पचास हजार रुपया फिर जिलकादा के महीने में मजीद बचत हुई कितनी तो अब मेरे भाई वो पचास हजार रुपया जो आपके पास रमजान में आया था उसकी जकत रमजान में वाजिब हो चुकी है बाकी माल की जकत भी आप रमजान में अदा कर दें तो बहुत अच्छी बात है फकीरों का मस्किनों का फायदा है अल्लाह आप पे राजी होगा आपके माल में बरकत पैदा होगी लेकिन बाकी माल पे अभी जकत वाजिब नहीं हुई जो पचास हजार रूपया आपके खजाने में शवाल के महीने में आया था उसकी जकत शवाल में वाजिब होगी बाकी पचास हजार रूपया जो जिलकादा के महीने में आया था उसकी जकत जिलकादा के महीने में वाजिब होगी लेकिन इस काम के लिए फिर आपको हिसाब किताब करना पड़ेगा और आसानी आपके लिए और फकीरों के लिए क्या है कि जब पहले पहले माल के पहले हिस्से पे जकत जिस महीने में वाजिब हुई है बाकी माल की जकत भी उसी महीने में अदा कर दें अल्लाह तो बाल तरह से दुआ है कि हमें अपनी राह में जकत के तौर पे और जकत के अलावा भी खर्च करने की तोफीक न्याय फरमाए